ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கே ஏ பேசுகிறேன் மொத்த உலக அளவில் நூற்றுக்கும் அதிகமான நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட கிளஸ்டர் குண்டுகளை உக்ரைனுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகளை தொடங்கியுள்ள அமெரிக்கா இந்தியா நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் வாங்கியுள்ள டோர்னியர் ஏர்கிராஃப்ட் லடாக் எல்லையில் பதினைந்தாயிரம் அடி உயரத்தில் வந்து இறங்கிய இந்தியாவின் புதிய ஆயுதங்கள் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தின் ஒரு முக்கியமான அதிகாரி ஒரு ஹனி டிராப்ட் தீவிரவாத ஸ்பை அரசு செய்யப்பட்டார் ஞாபகம் இருக்கா அவர் என்னென்ன ரகசியங்களை பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கும் கொடுத்தார் என்ற விவரங்கள் ரகசியங்கள் தற்போது வெளியே வந்திருக்கு இந்தியாவின் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு சோல்ஜர் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு சோல்ஜர் இந்தியாவின் பிரம்மா சாயுதங்களை வாங்க முன்வந்துள்ள ஆறு பெரிய நாடுகள் உக்ரைனின் அடுத்த பெரிய தாக்குதலுக்கான திட்டம் எல்லாமே முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அடுத்த வாரம் நேட்டோ சப்மிட் தொடங்குது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கூட்டம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி பல நேட்டோ நாடுகளை சுற்றி வந்து ரஷ்யாவுக்குள் புகுந்து தாக்குதல் செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தை செய்வதாக ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இந்த கிளஸ்டர் பாம்ஸ் ரஷ்யாவுக்கு பெரிய ஆபத்தாக மாறுமா அமெரிக்கா ஏன் அல்மோஸ்ட் நூறு நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட நூற்றுக்கும் அதிகமான நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட இந்த மிக ஆபத்தான கிளஸ்டர் குண்டுகளை உக்ரைனுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகளை தொடங்கி இருக்கு அதற்கான காரணங்களையும் அமெரிக்க அதிபர் பைடன் பல ஊடகங்களுக்கு சொல்லிட்டார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிளஸ்டர் குண்டுகள் ஏன் நூற்றுக்கும் அதிகமான நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கிளஸ்டர் குண்டுகள் எப்படி வேலை செய்யுது இதனால் ஆபத்து எப்படி வருதுன்னு தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த கிளஸ்டர் குண்டுகளை உக்ரைனுக்கு அனுப்புவதால் நேட்டோவுக்குள்ளேயே பெரிய பிளவு ஏற்பட்டிருக்கலாம் பிளவு வரலாம் என்ற ஆதாரங்கள் வெளியாகி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டன் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிஷி சுனாக் ஹாஸ் அப்செக்டட் சென்டிங் கிளஸ்டர் பாம்ஸ் டு உக்ரைன் கிளஸ்டர் குண்டுகளை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு அனுப்புவதில் பிரிட்டனுக்கு சம்மதமே இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் உக்ரைனுக்கான ஒரு புதிய ஆயுத கலெக்ஷன் ரொம்ப சீக்கிரமாக அனுப்பப்படும் அதில் கிளஸ்டர் குண்டுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு அமெரிக்க அதிபர் பைடன் சொல்லியிருக்கார் இது வரலாற்றில் அமெரிக்கா இதுவரை வேற எந்த நாட்டிற்குமே கொடுக்காத ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு டேஞ்சரஸ் ஆயுதம் இது சாதாரண ஒரு கலெக்ஷன் கிடையாது இதுல ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் எம் எம் டிபிஐசிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டுவல் பர்பஸ் இம்ப்ரூவ்டு கன்வென்ஷனல் மியூனிஷன்ஸ் குண்டுகள் இருக்கும் ஓகே கிளஸ்டர் குண்டுகள் அப்படின்னா என்ன கிளஸ்டர் அப்படின்னா மீனிங் உங்களுக்கே தெரியும் கொத்து கொத்தா இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுதான் கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனவே கிளஸ்டர் பாம்புன்னு சொன்னா கொத்து குண்டுகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இது வேலை செய்யக்கூடிய விதத்தை பாருங்க இது ஒரு கொத்து குண்டு எனவே கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு பெரியதாக இருக்கக்கூடிய வெடி குண்டு ஏவப்பட்ட பிறகு அது டிராவல் பண்ணக்கூடிய வழியில் பல நூற்று கணக்கான சின்ன சின்ன குண்டுகளாக கொத்து கொத்தாக சிதறி இந்த மழை பெய்து பார்த்தீங்களா அது மாதிரியே வேகமாக பல நூறு டார்கெட்டுகளை ஒரே நேரத்தில் தாக்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஒரு குண்டு பயன்படுத்தி பல நூற்று கணக்கான வீரர்கள் மற்றும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போன்றவற்றை தாக்க முடியும் அழிக்க முடியும் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த கிளஸ்டர் பாம்ப் ஆகாயத்தில் இருந்து போர் விமானங்களை பயன்படுத்தியும் தாக்க முடியும் இல்லைன்னா தரை அல்லது கடலில் இருந்தும் தாக்க முடியும் எனவே அதில் இருந்து வரக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான குண்டுகள் ஒரு பெரிய பரப்பளவில் பரவ முடியும் இந்த கிளஸ்டர் பாம்ப் முதல் முதலாக இரண்டாம் உலக போரில் மிகப்பெரிய பரந்த நிலப்பரப்பில் இருந்த மிலிட்டரி டார்கெட் மற்றும் வீரர்களை அழிக்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆபத்து இந்த கொத்து குண்டு வெடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பகுதியில் யார் வேண்டுமானாலும் கொல்லப்படலாம் அதையும் தாண்டி இந்த கிளஸ்டர் குண்டு பறக்கும் போது ஓபன் ஆகி பல நூற்று கணக்கான சின்ன குண்டுகள் வெளியே வருது பார்த்தீங்களா அந்த குண்டுகள் எல்லாமே உடனடியாக வெடிக்கிறதே கிடையாது இதில் பல நூற்று கணக்கான குண்டுகள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கூட வெடித்து பொதுமக்களை கொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக வெடிக்கூடிய 
உலக அளவில் ஒரு சில ஆயுதங்களை அதாவது மிகவும் ஆபத்தான ஆயுதங்களை தடை செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தின் டேட்டா முறைப்படி இந்த கிளஸ்டர் கொண்டு பத்து முதல் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் வரை வெடிக்க தவறியுள்ளதாக ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் அதனாலதான் இது தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆயுதமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது ஆனால் இப்ப அமெரிக்கா அந்த ஆயுதங்களை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துவிட்டது இரண்டாம் உலக போரில் இந்த ஆயுதம் பல நாடுகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட காரணத்தால் ஒரு சில நாடுகளில் பல ஆயிரக்கணக்கான அதுவும் ஒரு சில நேரங்களில் மில்லியன் கணக்கான வெடிக்காத குண்டுகள் திடீரென வெடித்து பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டதாக ஆதாரங்கள் வரலாற்றில் உள்ளது அதனாலதான் இந்த கிளஸ்டர் பாம்ப் அல்மோஸ்ட் நூற்றுக்கும் அதிகமான நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்டது கொத்து குண்டுகள் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகள் மக்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு வசிக்கவே முடியாது அந்த வெடிக்காமல் இருக்கக்கூடிய குண்டுகள் அப்படியே சின்னதா பார்க்க அழகா வேற வேற கலர்ல கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு குழந்தைகள் மட்டும் கிடையாது ஒரு சில பெரியவர்கள் கூட அது என்னன்னு தெரியாம எடுத்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால மில்லியன் கணக்கான பொது மக்கள் குழந்தைகள் கூட பாதிக்கப்பட அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு பொதுவாகவே கண்ணி வெடிகள் அல்லது கொத்து வெடிகள் செய்வதற்கான வெடிமருந்துகளை உலக அளவில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு ஆயுதத்தை அமெரிக்கா ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு அனுப்புவது ரஷ்யா மீது அமெரிக்காவுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் மற்றும் எனிமிட்டி பகமை எண்ணம் இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் காட்டுது ரொம்ப ரீசெண்டா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட டேட்டாவை பாருங்க உலக அளவில் இதுவரை இந்த கிளஸ்டர் குண்டு ஆயுதத்தால் அதிகமாக அல்மோஸ்ட் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பொதுமக்கள் அதில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பாதிக்கப்பட்டது குழந்தைகள் இந்த பைடனை என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை புற்றின் யூஸ் பண்ணணும்னா அவர்கிட்ட இது மாதிரியான டேஞ்சரஸ் ஆயுதங்கள் பல டசன்ஸ் இருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நியூக்ளியர் அட்டாக் அல்லது கெமிக்கல் அட்டாக் அல்லது பயோ அட்டாக் அப்படின்னு ஏதாவது செஞ்சாலும் ஒண்ணுதான் புட்டின் இப்படி ஏதாவது செஞ்சா இவங்க எல்லாம் ஒத்துக்குவாங்களா இதே இந்த பைடன் புட்டினை கில்லர்னு சொல்லி புறப்பகண்டா செய்வாரு அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கிளஸ்டர் குண்டுகளை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தடை செய்யணும்னு நூற்றி இருபத்தி மூன்று நாடுகளால் ஒரே நேரத்தில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது உற்பத்தி செய்யக்கூடாது டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யக்கூடாது ஸ்டாக் வைத்திருக்க கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது அமெரிக்கா எல்லா ஒப்பந்தங்களையுமே மீறி இருக்கு ஆனால் அமெரிக்கா இந்த குண்டுகளை பயன்படுத்த போறது இது முதல் முறை கிடையாது இந்த குண்டுகளை தொடர்ந்து கல்ஃப் வார் அதாவது வளைகுடா போர் செஞ்சினியா ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈராக் அப்படின்னு எல்லா போர்களிலும் இந்த கிளஸ்டர் குண்டுகளை அமெரிக்கா பயன்படுத்தி இருக்கு அதற்கான ஆதாரங்கள் உண்டு இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதே அவன் தான் ஆனா நாட்டாம மாதிரி பேசுவான் இது அதிகமான ரஷ்ய வீரர்களை ஒரே நேரத்தில் அழிக்க அமெரிக்கா எடுத்த முடியும் குறைந்த செலவில் ரஷ்யாவின் அதிகமான திறமையான வீரர்களை ஒரே நேரத்தில் வேகமாக அழிப்பதற்காக அமெரிக்கா செய்யும் திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது இது ரஷ்யாவின் சிட்டிகளில் கூட தாக்கப்படலாம் என்ற ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இது ரொம்ப பெரிய டேஞ்சர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு புட்டின் அவர்களின் பதிலடி கண்டிப்பாக இதை விட கொடூரமாக அபாயமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் கண்டிப்பாக இவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியாமலேயே செய்யறாங்க ஒரு சில முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதை பற்றி தான் நம்ம நேற்று நம்ம வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் ஸோ அஸ் சிம்பிள் அஸ் தேட் இவனுகளை திருத்தவே முடியாது நான் இதை தான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அவர் போர் அப்படிங்கிற முறையில் ஒரு நியாயமான போரை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அணு ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம் பயோ வெப்பன்ஸ் பயன்படுத்தப்படலாம் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் பயன்படுத்தப்படலாம் அப்படின்னு எவ்வளோ பேச்சுக்கள் இருந்த போது கூட இரண்டு வருடமாக அதில் எந்த ஒரு முடிவையுமே எடுக்காம ஒரு போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு நேராக எதிராக இப்படி நூற்றி இருபது நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு கிளஸ்டர் ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவது அதுவும் அமெரிக்கா போன்ற ஒரு நாடு நாட்டாமை செய்யக்கூடிய நாடு வந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்புவது சரியா தப்பா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க பதிவு பண்ணுங்க போயிடாதீங்க இந்தியா பற்றிய முக்கியமான செய்திகள் இருக்கு இந்தியா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இங்ஸ் ருபீஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட் குரோர் டீல் வித் ஹெச்ஐஎல் ஃபார் டூ டார்னியர் ஏர்கிராப்ட் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டு டார்னியர் ஏர்கிராப்ட் வாங்கறதுக்கு இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை நம்ம ஹெச்ஐஎல் நிறுவனத்தோட ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கு இந்தியன் ஆர்மி ஆட்ஸ் நியூ வெப்பன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் லடாக் ஃபார் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் ரீஜன் கல்யாணி பெரிய பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் பெரிய பெரிய ஆர்டிலரிஸ் 
பெரிய பெரிய வீரர்களை கொண்டு அந்த போர் நடக்கக்கூடிய இடத்திலேயே அந்த ஃபீல்டிலேயே கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய போர் வாகனங்கள் அப்படின்னு அதிகமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆயுதங்களை வந்து ஈஸ்டர்ன் லடாக்ல இந்தியாவின் இராணுவம் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதிய பிராண்ட் நியூ வெஹிக்கிள்ஸ் பிராண்ட் நியூ வெப்பன்ஸ் அண்ட் பிராண்ட் நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்தியா அர்ஜஸ் யூகே டு டேக் ஸ்ட்ராங் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் நம்ம அஜித் தோவல் யூகேல ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில் பேசுறாரு யூகே கிட்ட இந்த காலிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய எந்த விதமான தீவிரவாத அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி யூகே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இல்லைனா இந்தியாவுக்கும் யூகேவுக்குமான உறவுல பல பிளவுகள் வர பல சிக்கல்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்டர்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த மீட்டிங்லேயே பேசி இருக்கிறதா செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான செய்தி மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹனி டிராப் டு டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஐ ஸ்பை ஷேர்ட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் மிசைல் ட்ரோன் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஹனி டிராப் ஆகி நம்ம டிஆர்டிஓல வேலை செஞ்ச ஒரு அதிகாரி பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கும் பல ரகசியங்களை ஷேர் பண்ணாரு அப்படின்னு அரசு செய்யப்பட்டாரு உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோல கூட அவரை பற்றி பேசியிருந்தோம் அவரை பற்றின்னு சொல்லக்கூடாது ஆனா இப்ப வந்திருக்கு அவன் எந்த மாதிரியான செய்திகளை சைனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் முக்கியமாக தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னு இந்தியாவின் மொத்த அதாவது டிஆர்டிஓ செய்யக்கூடிய மொத்த ஏவுகணை அமைப்பு பற்றிய அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம மிசைல் ப்ரோக்ராம் பற்றிய மொத்த செய்திகளையும் கொடுத்துருக்கிறான் திருடி கொடுத்துருக்கிறான் நம்ம இந்தியாவின் ட்ரோன் ப்ரோக்ராம் பற்றி மொத்த செய்திகளுமே கொடுத்துருக்கிறான் அவன் காலி அவனை ஆக்சுவலா இப்படிப்பட்ட துரோகிகளுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்பதாங்க இன்னும் வரக்கூடியவெல்லாம் கவனமா இருப்பான் We want one soldier from each Indian village for Navy in Ladakh, says Admiral R. Harikumar. That is, we are going to talk about Admiral Harikumar in India. He is going to talk about an interview in an interview. He is going to talk about India, Rano, and Vimana. He is going to talk about the number one of the number one. We are going to talk about Navy. We are going to talk about one village in India. We are going to talk about one village. ஒரு நபர் வந்து நம்ம கப்பற் படையில சேரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இது சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்ல முடியாது முயற்சி செய்தால் சாத்தியமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால இந்த செய்தியை நம்ம நாட்டு மொத்த நாட்டு அளவுல இந்த செய்தியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஒரு உத்வேகம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் சரியா நம்ம கப்பற் படையின் அட்மிரலே ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு ஒரு ஓப்பன் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறார் என்னன்னு இந்தியாவின் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் ஒரு குடிமகன் கண்டிப்பாக இந்தியாவின் கப்பற்படையில் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் பிரம்மா ஏரோஸ்பேஸ் இன் டாக்ஸ் வித் சிக்ஸ் நேஷன்ஸ் சீக்கிங் சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஆறு நாடுகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவின் பிரம்மா ஏவுகணையை சப்ளை பண்றதுக்கான டிஸ்கஷன் நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க செய்திகள் வந்திருக்கு இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் பிரம்மா சூப்பர் சானிக் ஏவுகணையோட சக்தி அதிநவீன சக்தி பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனல்லேயே அதிகமான வீடியோக்கள் இருக்கு போய் பாருங்க உக்ரைன் இன் டிஸ்கஷன்ஸ் வித் அமெரிக்கா டு அக்வயர் லாங் ரேஞ்ச் வெப்பன்ஸ் டு ஃபைட் ரஷ்யன் போர்சஸ் இது உக்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய ரஷ்யன் போர்சஸ் அழிக்கிறதுக்காகவோ கொல்றதுக்காகவோ கிடையாது உக்ரைன் வந்து கண்டிப்பாக ரஷ்ய நாட்டுக்கு உள்ளாடியே தாக்குதல் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கி இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு தான் இந்த கிளஸ்டர் குண்டு இப்ப லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் அமெரிக்கா கிட்ட கேட்கறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அடுத்த வாரம் நேட்டோ மீட்டிங் இருக்கு கண்டிப்பாக அந்த மீட்டிங்ல உக்ரைனுக்கு அடுத்தபடியாக சப்ளை பண்ண வேண்டிய ஆயுதங்கள் பற்றி ஒரு பெரிய பேச்சுவார்த்தை கண்டிப்பாக இருக்கும் முக்கியமாக இந்த கிளஸ்டர் பாம் பத்தி பேச்சுவார்த்தை கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த பைடனும் சரி அமெரிக்காவின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் சரி நேட்டோ நாடுகளும் சரி புட்டினுக்கு எதிராக இந்த கிளஸ்டர் பாம்ப் அனுப்புவது அவர்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு கண்டிப்பாக இந்த தவறுக்கு இவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த தவறுக்கு புட்டின் அவர்களின் பதிலடி ரொம்ப கொடூரமாக இருக்க போகுது இது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரின் போக்கையே மாற்ற போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம சொல்றது உண்மைதானா இந்த கிளஸ்டர் பாம்ப் பத்தி அமெரிக்கா எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங
Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ